Tisztelettel köszöntök minden nyugdíjast! Ez egy ilyen magázódós videó lesz, mivel nyugállományban élőknek szól. Tehát, tisztelt nyugdíjasok! Sokan vannak önök közt, akik kényszerűségből vagy, mert egyelőre úgy érzik, hogy képtelenek kiszakadni a dolgozó nép köreiből, és financiális tekintetben igyekeznek minél tovább aktív életet élni. Tehát az önök által kihasználható lehetőségek és kötelezettségek a következők. Azt gondolom mindenki tudja, de ha mégsem, akkor most elmondom, hogy aki nyugállátásszerű jövedelemben részesül, az nem lépheti át a nyugdíján felüli, tehát a nyugdíja feletti keresetével a minimál bér 18 szorosát Illetve átlépheti, de amint ez megtörténik, úgy a következő hónaptól kezdve nem kaphat nyugdíjat az adott év végéig. Aztán majd jövő év január 1-től újra tábla van, újra indul ez a számítási vagy számolási módszer. Ez természetesen vonatkozik a szolgálati járulékosokra is, akik korengedménnyel mentek nyugdíjba rendőr, katona vagy tűzoltóként, és most külföldön dolgoznak, aminek itthon ugyan egyelőre semmi nyoma nincs, de ezt az LGT, az Európai Gazdasági Térség szigorúan számon tartja, és nagyon félő, hogy egyszer teríteni fog. Na akkor lesznek problémák. De most nem az LGT a fő téma. Szóval, ez a minimálbér 18-szorosában mér korlátozás azokat érinti, akik még nem töltötték be a 64 és fél évet. Nők esetében viszont, ha megvan a 40 év munkaviszony, akkor nincs ilyen jellegű korlátozás, életkorbeli korlátozás akkor nincs. Tehát, hogyha egy nő mondjuk 3 éves korában kezdett el dolgozni, akkor, és folyamatos munkaviszony volt, akkor 43 éves korára már ilyen módon nincs korlátozva. Férfiak esetében teljesen mindegy, hogy Mennyi munkaviszony van az illető mögött, ott akkor is él a 64 és fél év, hogyha 60 év munkaviszonyjal rendelkezik egy férfi, mert ennyi az idei érvényes öregségi nyugdíjkorhatár. Ez lehet, hogy jövőre 65 lesz, ki tudja, majd meglátjuk. És amit mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy ezt az éves 18-szoros keretet, ezt egész máshogy kell számolni alkalmazotti, mint vállalkozói jogviszonyban. Ez a keret pedig a Jövedelmünket kell, hogy mutassa, nem pedig a bevételünket. Bevétel ugyanis nem egyenlő a jövedelemmel. Akkor először is nézzük, hogy alkalmazotti minősítésben tevékenykedők milyen módon számolják ezt a bizonyos keretet. Itt a teljes bruttó fizetés nettóként kell számolni, mert állítólag itt nincs a munka végzéshez szükséges valós költség, legalábbis a NAV szerint így. Úgyhogy itt az összes bruttódat nettóként kell számolnod, és ez lesz a, ez teljes vértékben a, ennek a keretnek a részét kell, hogy képezze. Ha viszont vállalkozók vagyunk, vagy egyéni tevékenységből származó jövedelemmel rendelkező magánszemélyek, illetve adószámos magánszemélyek, akkor már a számolási módszer a következő lesz. Egyéni tevékenységből származó jövedelemmel rendelkező magánszemély és adószámos magánszemély esetében a bevétel 90%-a lesz a jövedelem, mert 10%-ot leír, vagy elfogad, vagy szemethúny fölötte, vagy mit tudom, mit csinál vele a NAV, azzal nem foglalkozik. Tehát 10%-kal ezen területen nem kell elszámolni, mert ez egy ilyen munkavégzéshez szükséges, feltételezett költség címszólat fog működni. Viszont ha vállalkozók vagyunk, akkor ezt a számolási alapot már a bevételünknek csak a 60%-a fogja képezni, tehát csak a 60%-a a bevételünknek az lesz a jövedelmünk. Itt már 40%-ot írhatunk le, illetve nem is kell leírni, itt egyszerűen nem kell vele foglalkozni. Itt a 40% fogja képezni ezt a vállalkozáshoz szükséges feltételezett költségek egy részét. Úgyhogy tisztelt nyugdíjasok, ennyit kell erről tudniuk. Ha viszont valakit mélyebben érdek, mély, valaki mélyebben el szeretne merülni ebben a témában, annak ajánlom a 37-es számú videómat, abban részletesen pontosan elmondom, hogy milyen adózási lehetőségeik vannak az egyéni vállalkozóknak, az adószámos magánszemélyeknek és az egyéni tevékenységből származó jövedelemmel rendelkező magánszemélyeknek. Úgyhogy ennyi volt, köszönöm a figyelmet, jó egészséget és aktív éveket a továbbiakban is. Minden jót!